Hola, buenas. Aquí estamos un día más en I Walk Among Zombies. Yo camino entre zombies. Verán que tengo más luz. No, no tengo prendida la luz de, del techo. Lo cual me es bastante cómodo y... Dirán, ¿cómo es que tenés tanta luz ahora? Si antes no se te veía un carajo. Me compré unas lucecitas LED. Así que, ahí ando, contento. Tuki tuki. Tuki tuki. Uh, ojo. Ojo que estamos en, en el telo. Tuki, bueno. Con la luz blanca y estamos. Y estamos joya. Voy a ponerme más, la verdad. Voy a poner ahí en el fondo, todo. Pum, veremos, veremos. Veo qué, qué le puedo hacer a mi piscita. Pero sacando... Eh, mis cosas personales que a nadie le importan vamos a, a continuar con con el con el juego eh, si no me equivoco era este porque esto es de agosto continuar apagón Pasaron los días y se prepararon para ir a las montañas. Yo es que había cargado un camión de basura en el sótano con cajas de cartón llenas de provisiones. Uy. Dentro de ellas estaba la carne curada que Mitsuki y sus hermanos habían ahumado. Había cogido uno, unas aspiradoras de la cocina del primer piso para guardarlas. Luego dividió los paquetes vacíos en bolsas de plástico, rellenó las bolsas con papel de periódico y finalmente las puso en las cajas. Se había guardado algo de carne de vacuno y cerdo en un congelador, pero incluso la comida congelada tenía que comerse con cierta rapidez. Así que Yusuke, así Yusuke había llevado recientemente una estufa portátil hasta el tercer piso y desde entonces sus comidas no habían sido más que carne. Era mucho mejor que las comidas preparadas. Además, Mitsuki siguió probando nuevas cosas que aprendió de los libros. Así que también era variado. Ella es bastante útil. Es que murmuró. Además, es muy sexy. Qué puntuación. Es que... Habían tenido relaciones sexuales varias veces y no mostraban signos de parar. Aunque Mitsuki estaba avergonzada, nunca se puso a sus ansias y solo empujó su cuerpo con su cuerpo contra el de él. Ay. Nunca se puso a sus ansias. A ver, pa. Esto, ¿cómo era el síndrome de Estocolmo? No, no, no me acuerdo cómo se llama. El síndrome ese de que te... Que la víctima se enamora del, del agresor. Como gente ahí que estuvo secuestrada durante años, después está ahí enamorada del secuestrador. Esto como algo así, ¿no? Yusuke se alegró de que ya no se resistiera más. Todo iba bien. Se subió a la parte trasera del camión y ató una cuerda alrededor de la carga para asegurarla. Se había transportado el combustible, las herramientas y la maquinaria a las montañas. La carga era principalmente agua y comida. Si bien que muevo la mano esta, no piense nada raro, ¿eh? Es que estoy coso. Es que estoy acariciando al, al Michi. Eh, ahí está. Había un pasaje curvo desde el muelle de carga hasta la superficie. Sin embargo, las persianas de la entrada estaban bajadas. Dejaban el sótano oscuro y lúgubre. Lúgubre. Ah. Las luces fluorescentes ocultas entre los cables y conductos de techo solo, se, solo proporcionaban un tenue resplandor. Luego que decidió usar el ascensor cercano para bajar a una esposa del tercer al primer piso. Aunque visitó los otros pisos, nunca bajó al sótano, donde se encontraba ese entonces, en ese entonces. Echó un vistazo rápido. Fue en ese momento cuando escuchó pasos al otro lado de la puerta del sótano. Yusuke se congeló. Mitsuki estaba en el tercer piso, así que no debía haber nadie más alrededor. Yusuke desefundó la pistola de su cadera y se acercó a la puerta. Con cuidado de no hacer ruido. Presionó su oreja contra ella. Pasos lentos, alejándose de la puerta. Abrió la puerta con su vida, mirando a través de ella, vio la espalda de una mujer de mediana edad tan valiente. Su brazo derecho fue herido. Ella era un zombie. ¿Qué? Enfundó su arma y entró. Estaban justo al lado de las escaleras del primer piso. Ella debe haber bajado de allí. 
Arrastró al zombie fuera de la habitación y lo obligó a subir las escaleras. Cerró la puerta de incendios mientras estaba en ella, para evitar que entraran más zombies. Los zombies no buscaban activamente destruir cosas, pero era mejor prevenir que remediar. No quería que ningún zombie anduviera por el sótano, no con las alas de máquinas y generadores allí. Entonces un hedor asaltó sus fosas nasales. Apesta a mierda. Tal vez había un cadáver en alguna parte. Eso habría sido suficiente para atraer al zombie. Pero justo cuando iba a inspeccionarlo, una voz crepitante salió del comunicador de su cadera. Puedo irte. ¿Me ha pasado algo? Ah. Parece que tengo un labio pintado, bro. No, te juro, eh, no tengo... No tengo ningún filtro, bro. No tengo nada. No tengo, literal. No tengo absolutamente ningún filtro puesto para, para esto. No tengo ni perra idea porque se... No tengo ni idea por qué parece que tengo un labio pintado, pero bueno. No problem. Eh, estoy en camino, no hagas nada todavía. Hacía mucho tiempo que no estaba en contacto con otro superviviente. Yusuke corrió al tercer piso. Ah. La voz se repitió una y otra vez a través de la radio. Y Yusuke escuchó a través de un par de auriculares. Lo mismo venía de los altavoces externos. Mitsuki le echó una mirada ansiosa. La radio inalámbrica, que era del mismo tamaño que una caja de bombones, estaba en el escritorio de la oficina. Un cable coaxial lo unió a la antena en el techo, dándole un amplio rango de recepción. Habían captado otras señales antes, en su mayoría transmisiones digitales encriptadas. Esta fue la primera vez que escucharon de otro sobreviviente. La mujer repetía su mensaje una vez cada pocos minutos, entre sollozos de lágrimas. Es que intentó cambiar la frecuencia, pero la radio la captó a través de su función de exploración inalámbrica cada vez. Parecía que la mujer estaba transmitiendo en todos los canales principales. Yusuke habló con Mitsuki mientras escuchaba. Intenta darle una respuesta. Será más tranquilizador para la mujer escucharnos. No le diga dónde estamos. Solo pregúntale sobre su situación. ¿Entiendes? Mitsuki tomó el, tele el micrófono de la radio y presionó el botón de transmisión. Después de un momento de vacilación, empezó a hablar. En el momento en que Mitsuki soltó el botón de transmisión, la mujer respondió. Mitsuki fue a responder, pero la lámpara de la señal de entrada seguía encendida. Todavía estaban transmitiendo. Finalmente se apagó, permitiendo a Mitsuki hablar de nuevo. Una breve pausa antes de que la mujer hablara de nuevo. Su tono había cambiado completamente después de que Mitsuki respondiera. Otra pausa. Mira como tengo me salen los pelos por acá. Cuando tengo atado me queda mejor. A ver si me hace un ratito viene el trabajo. Sí. Y es que de pie a su lado apagó la radio. La voz de la mujer se cortó. Mitsuki miró a Yusuke confundida. Pero agitó su mano y dijo. Ya es suficiente. De Demo. Demo. 
Te quitó los auriculares. Podía oír pasos en el otro extremo. La forma en que su voz entraba y salía también era extraña. Me imagino que alguien más estaba controlando la radio. La mujer era solo un señuelo. Mm, ¿Pues sí? ¿Eh? ¿Qué? Sonaba desquiciada, pero seguía preguntando dónde estábamos, ¿verdad? Estaba tramando algo. Pero... Probablemente iban a amenazarnos o algo así. Pero incluso si fuera legítimo, habría sido demasiado peligroso para que valiera la pena ayudarla. Mitsuki agachó su cabeza. Yusuke se rascó una oreja y dijo. No voy a ser responsable si alguien viene aquí después de que le digas dónde estamos. Porque hay muchos zombies afuera ahora. No pienses en hacer nada imprudente. ¿Qué Mitsuki levantó la cabeza y dio una sonrisa solidaria. Bueno, bien. Mitsuki se levantó del escritorio y salió al pasillo. Yusuke respiró, suspiró mientras la veía desaparecer de la vista. Ella es una molestia a veces. Se volvió al escritorio y encendió la radio de nuevo. Con el manual en mano, torpemente revisó las frecuencias y se aseguró de que nadie estaba transmitiendo. Esta cosa tiene demasiados botones. Todo resultó como se esperaba. Una función de grabación, un temporizador y así sucesivamente. Pero el manual estaba escrito en inglés y bien podría haber sido un código para Yusuke. Nada de lo que vio parecía ser útil. Restauró la configuración de la radio y se tomó un descanso. Fue entonces cuando vio el calendario. Había un símbolo que denotaba un evento debajo de la fecha del día. Eso soy, ¿eh? ¿A dónde se fue el tiempo? Pues que dejó caer el manual y sacó su chaqueta de un gancho en la entrada. Y luego se dirigió a su motocicleta. Más tarde esa noche, en la sala de conferencias después de la cena, Mitsuki suspiró mientras el protagonista y la heroína se abrazaban. La película llegó a su fin. Los créditos comenzaron a rodar en el gran monitor. Tenían... Tienen cosas de energía, ¿qué onda? Mitsuki movió el cuello hacia un lado y dio su franca opinión. Bueno, eso fue algo... Habían visto una típica película de acción sobre un analista de información retirado luchando contra los terroristas. No lo habría llamado aburrido, pero tampoco diría que le habría gustado. Los créditos terminaron y los anuncios de otras películas empezaron a mostrarse. Videos promocionales transmitidos uno tras otro. No empecemos esta música. Esta música significa... ¿Qué próxima música? ¿Qué, qué próxima película de ahora? No, una de animales, ¿eh? La película era una comedia del oeste sobre un agente del FBI que podía hablar con los animales y usaba ese poder para resolver crímenes. Habían hecho tres películas de la serie. Hmm, probablemente sea mejor que lo que acabamos de ver. Yusuke y Mitsuke habían llevado un reproductor de DVD portátil y un sofá a la sala de conferencias, permitiéndoles ver películas juntos. Arrastraron la mesa de conferencias a un rincón de la sala y apilaron aperitivos y bebidas en el suelo. La habitación estaba iluminada solo por el gran monitor gigante. Era tarde en la noche. Era Navidad. Ah. Habían hecho grandes progresos en el almacenamiento de alimentos y en la recolección de herramientas, por lo que a Yusuke había decidido dejarles todo el día libre. A todos el día libre. Lo primero que vieron fue una adaptación anime de un viejo clásico. Yusuke lo había escogido pensando que le gustaría a los niños y parecía que les había gustado bastante. Después de que los hermanos se acostaran, él y Mitsuki empezaron a rebuscar en la pila de DVDs. Habían incluido algunas películas de zombies como una broma, pero obviamente ninguna de ellas se tomaría. Todo estaba en paz y relajado. Yusuke cogió su taza de café de la mesa lateral y tomó un sorbo. Frunció el ceño ya que su bebida se había enfriado. Es que, qué, qué, qué diálogos inútiles, ¿no? Mitsuki cogió su taza y se dirigió al fregadero. Yusuke la miró desde atrás. Ella ha estado muy bien últimamente. 
pensó para sí mismo distraídamente. Apenas podía comparar la forma en que estaba con la forma en que había estado inicialmente. Mitsuki pronto volvió sosteniendo una bandeja con un par de tazas. Ella bajó la bandeja como dos falda y se sentó a su lado. El sofá se hundió ligeramente debajo de ellos. Gracias. Bebió su nuevo café mientras, mientras miraba a Mitsuki de reo. Mitsuki tenía ambas manos envueltas alrededor de su taza y estaba tomando pequeños sorbos. Por capricho, le puso un brazo alrededor de la cintura. Ella lo miró con curiosidad, pero no se resistió. En apariencia, parecían una pareja, pero Yusuke sabía muy bien que no lo eran. Solo estaba coqueteando, pero se sentía muy natural. Pues bueno, da igual. No, me, me parece estar contra yo. A ver, boludo, bueno, pero por un milisegundo no creo que pase nada, ¿no? Ya fue, mira juego. No, vean. Quiero saltear esta mierda, boludo, la verdad. Basta, boludo. Basta, boludo. No, Kibo, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece a vos? Basta, esta es escena de mierda, por favor. No, 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 no. Para, para, para. Saco el sonido también porque es una cosa. Uy, uy, menos malo saqué. Dios mío. Dios mío, sí. Por lo menos me zaforro, viste. Qué sé yo. Son esas ilustraciones, boludo. Tiene más trabajo que la historia del juego, la verdad, esas ilustraciones. Dios mío. ¿Va a terminar esto de sufrimiento en algún momento? Mira, Voy a pausar y, y ahora vuelvo, ¿eh? Cuando termine. Ok. Termino. Sí. Una Biblia terrible, no termina nada más. Es que se despertó tarde en la noche con un frío desagradable. Su color corporal y el de Mitsuki se combinaron para mantenerlos calientes bajo las mantas, pero el aire frío se filtraba a través de los espacios. La calefacción se había apagado. Decidiendo que era mejor revisar, Yusuke salió de la manta y se apresuró a tomar su ropa desparmada. Pero, no. ¿En serio? Ahora tengo que... La puta madre, no quería editarlo, boludo. No, ya fue, boludo. Esto que editar. Mitsuki también se había despertado. Ella lo miró fijamente con ojos soñolientos mientras se sentaba abrazando la manta alrededor de su cuerpo desnudo. La calefacción se ha detenido, voy a ver qué pasa. Estas palabras hicieron que Mitsuki pusiera atención. El día que, sab el día que sabían que vendría, había llegado finalmente. Miraron la ciudad de la azotea. Se había sumido en la oscuridad. Las pocas luces que quedaban se habían apagado. Fuertes vientos los golpearon mientras se agarraban a la valla. Un apagó una gran espalda. El generador de emergencia del supermercado mantendría los ascensores en funcionamiento, pero no, dur no duraría mucho. Sabía dónde estaba el generador. Así que podía mantenerlo en modo de reposo. El problema era que el generador no daba energía nada más en el edificio. Solo servía para evitar que alguien quedara atrapado en un ascensor y llenó algunos otros extraños propósitos de salud y seguridad. Del mismo modo, ya no se bombearía agua nueva al tanque del techo. Lo que quedaba en el tanque era todo lo que iban a obtener. Necesitaban terminar sus preparativos en unos pocos días y salir. Sin embargo, Yusuke y Mitsuki se encontraron actualmente paralizados al ver una sola esquina de la calle de abajo. A varias millas de distancia había un claro brillo en el horizonte. Si se concentraban en ese punto, podían ver el humo negro que salía de allí. Todos los edificios en el camino hacia... hacían imposible saberlo con certeza, pero era probable que se hubiera producido un incendio. Estaba justo en medio del mejor camino hacia las montañas. Es que rompió el silencio. 
Ustedes deben, de, deben estar listos para salir en cualquier momento. Mitsuki exigió para mirarle y le respondió. ¿Qué te importa? A ver. Voy a ver qué pasa. Si parece peligroso, nos vamos inmediatamente. Ve a despertar a los niños. En los últimos días, los zombies se habían escondido y las calles estaban mortalmente tranquilas. Pero las cosas habían dado un giro. La violencia había estallado. Chan. El incendio fue en un campus universitario situado al borde de una carretera de cuatro carriles de la prefectura. Yusuke estacionó su moto en el lado opuesto del divisor de carriles y observó la escena a través de la víscera de su casco. Ya. El lugar estaría muy oscuro si no fuera por la luz de la luna. La luz de la luna y el fuego que ardía en el edificio de cinco pisos justo dentro de la puerta principal. Los árboles que bordeaban los caminos se habían convertido en antorchas gigantes, iluminando el camino. Tal vez fue un accidente. Más vale que, eso no, que esto no signifique problemas. Esta ruta era la, la más rápida para llegar a las montañas. Los que necesitaba asegurarse de que el área era segura. Por un desvío por el vecindario tomaría mucho más tiempo. Si estuviera solo podría arreglárselas, pero no con una mujer y dos niños. Quería evitar hacer el largo viaje por las zonas imprevistas si era posible. Podía haber pequeños grupos de zombies, de dos y tres personas en sus alrededores. Parecían atraídos por la universidad, pero las puertas estaban cerradas con llave, lo que les impedía invadirla. Un motor daba revoluciones al otro lado de la puerta. ¿Qué es eso? Es que apretó los puños de, un moto de su motocicleta y mientras miraba hacia el sonido, listo para huir en cualquier momento. Un mono volumen plateado irrumpió a la vista. Una sombra oscura se aferró al techo cuando la furgoneta se dirigió hacia la puerta, doblando una esquina tan rápido que casi se inclinó. El conductor pareció notar que la puerta estaba cerrada y giró el volante, pero iban demasiado rápidos. Los neumáticos de la furgoneta chirrearon y chocó de cabeza con uno de los pilares de la puerta. El sonido del capó... Arrugándose y el marco rompiéndose en pedazos sonó a través de la quietud de la noche. La cosa que estaba encima de la camioneta fue arrojada cayendo sobre la puerta y estrellándose contra el pavimento del otro lado. Extendió sus miembros, corrigiendo su postura y luego se puso de pie. ¡Qué verga! ¡Buah! La figura sombría en la parte superior de la minivan resultó ser un hombre con un abrigo, abrigo oscuro. Yusuke estaba arraigado al lugar, y viéndolo correr hacia la camioneta. Saltó por encima de la puerta y aterrizó azotando una palanca de su pintura y balanceándola contra la cabina del conductor. El cristal de la puerta se rompió y el, y el grito estridente de una mujer atravesó la noche. El hombre metió el brazo por la ventana y arrastró a la mujer hacia afuera. Gritó con rabia y comenzó a golpearla con la, contra las puertas de metal. La sangre voló por el aire y los hombres de la puerta se excitaron, extendiendo su mano para intentar tomarla. La mujer finalmente se cayó y el hombre la, la liberó de sus garras. Su cadáver se derrumbó en el suelo. Lol, lol, lol. El hombre se puso en cuclillas a su lado, deslizó un machete de una funda de su, en su cintura y casualmente lo bajó. Su cabeza recién cortada rodó por el hormigón. Agarrándola y levantándola por el cabello, el hombre miró con alegría la angustiosa expresión del rostro de la pobre mujer. La sangre brotó de su muñón de cuello para acumularse en el suelo de abajo. Después de un tiempo, el hombre se aburrió y movió la cabeza a un lado. Luego se rajó las puertas y las abrió de par en par. Los zombies se amontonaron descendiendo sobre el cadáver de la mujer. Y es que finalmente se, se las arregló para mantenerse en control. ¿Qué carajo es eso? Murmuró para sí mismo. ¿Eso era un zombie? 
Pero había actuado demasiado humano para ser un zombi. Y sin embargo, ninguno de los zombis de alrededor lo atacaba. Empezó a salir casualmente. Dios que miró en conflicto por un momento. Quería saber qué era exactamente ese hombre. Pero no sabía lo peligroso que podía ser. Dios que se decidió rápidamente. Si lo intentaba atacar, siempre podría escapar en su motocicleta. Ignorar a ese hombre sería un riesgo tonto. Dios que prepara el motor. El rugido del escape cortaba el silencio de la noche. El hombre del abrigo se dio la vuelta. LOL. Esta, eh, no, eh, no, estas cosas son, son buenas, boludo. Esto está bueno. Lástima que todo el porno que tiene lo opaca esta, esta cosa buena. Esta, no mire esta ilustración. Esta ilustración. Buena arda. Miró fijamente a Chusky en silencio. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Su abrigo de cuero negro estaba des desgarrado, destrozado y apenas colgaba de él. Y apenas colgada de él. La piel de debajo estaba destrozada. Pero lo que realmente resaltaba era su cara. Nariz aplastada y cavidades nasales en plena exhibición. Le faltan trozos de carne en las mejillas, encías y sus dientes estaban expuestos. Una cara horrible y arruinada, con ojos hundidos en el cráneo. Las únicas partes intactas de su cuerpo eran sus párpados y su cabello corto y oscuro. Se quedó quieto mirando a Yusuke. Ninguno de los otros zombies había apartado la vista de su festín. Él evaluó a Yusuke. La inteligencia detrás de sus ojos era clara. Sin embargo, era obvio que ya no estaba entre los vivos. Eso tiene que ser un zombie. Los ojos que lo miraban fijamente eran inhumanos. Pero no hostiles. Yusuke reconoció de repente la ropa que se asomaba a través del abrigo del hombre. Era el azul profundo de un uniforme de policía. Cuchillo envainado, estaba atado a su cadera y un bastón colgando a su lado. Policía, ¿eh? La fuerza de un zombie depende de lo fuerte que haya sido cuando estaba vivo. El zombie de un niño pequeño no poseería de repente una fuerza sobrehumana. Pero el zombie de un hombre fuerte y bien constituido era una amenaza seria. El hombre se dio la vuelta de repente y corrió hacia el campus. ¡Mierda! Yusuke inmediatamente giró su motocicleta. Ese hombre claramente no era un zombie normal. La buena noticia era que no parecía que fuera a atacar a Yusuke. Eso significaba que sus probabilidades eran buenas para capturarlo y estudiarlo. En cualquier caso no voy a poder mover a esos tres con un monstruo como este por ahí. No sería capaz de protegerlos a todos si fueran atacados en el camino. Esta nueva revelación hizo que viajar fuera demasiado peligroso. Afortunadamente, Chusque tenía su arma encima. Podía arrastrar al zombie anómalo y estudiarlo, incluso si fuera necesario eliminarlo. Chusque apretó los puños a los lados de su motocicleta y se dirigió hacia el hombre. Y vamos a dejar por acá. Vamos a dejar por acá. Yo creo que por hoy ya está. Buen ratito. Le quedan. Saben, sí, un par de capítulos para que juego poquito. O el juego de rato. Literal hace seis meses que estoy con este juego. Pero bueno, así como el buen Toast Online que está. Abandona, abandona diciembre, pero bueno, pasaron, pasaron cosas inesperadas, hubo muchos cambios y bueno, nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.